好，我是 Summer， 我们又见面了。这里是北美华人暖通空调频道。呃，上一个视频呀、啊，我们主要跟大家聊了聊，呃，什么是 plumbers、gas fitters and refrigeration， 也就是水工、天然气工和制冷工这三个职业的工作范畴。那么今天啊，我想跟大家详细的来聊一聊。这几个职业的收入以及如何能够顺利的进入这个行业啊，顺便说一句啊，这几个职业都属于能够快速移民的一个范畴。那么，如果视频前有移民计划的朋友，可以多多关注一下。首先，水工也就是 plumbers， 那么它呢，在加拿大的国家职业分类当中的代码是7251。它具体的职位的名称和工作的职责呢，主要包括 plumber、plumbing mechanic and maintenance and repair plumber。那也就是说，在招聘的时候，如果您看到上面的这些字样，那么它指的就是水工了，在招工啊。那么当然了，包括了有牌照的 plumber， 也包括了一些。呃，这个 apprentice 也就是学徒，那么包括了可以做建筑新房子的一些水工，那么也包括了可以平时做一些维修啊、维护保养的这样一些职位。那么根据最新的数据统计，这个职业最高的平均工资是在阿尔伯塔省的卡尔加里，那么时薪呢大约是 39.98 最低工资呢是在爱德华王子岛，时薪呢大约是20。这个加币，那么一个全职的工作岗位，年薪范畴大约是在四点五万到七万。当然，这些职位里面肯定是包括了，比如说一年的学徒、两年的学徒、三年的学徒、四年的学徒，还有最终呃有执照的 plumbers。那么我们通常来讲啊，这个地方说的年薪主要是指的。正常的，比如说一天八个小时，一周呃五天这样子的一个工作的时间，那么他的这个时薪呢，大约是在四点五万到七万。那么当然了，如果说工作比较忙，有加班的话，那么收入会更高一些。啊，那么大家可以跟我一起看一下下面这个图，下面这个图里面呢，显示的是二零一八年和二零一九年不同地域水工的平均工资状况。那么在这个表格里面啊，可以看到啊，大家可以看到，那么第一列呢是 location， 也就是说，呃，地域，大家可以看到有阿尔伯塔，有呃 B C， 然后呢曼尼托巴，哈、啊、，Ontario 安省，那么还有 Saskatchewan， 呃，还有魁北克等等。那么第二列呢指的是 low wage per hour， 也就是说比较低的低工资，那么每一个小时的低薪。那么再往下呢是 average wage， 就是它的平均时薪。那么再往后呢就是 high wage per hour， 都是指的时薪啊。那么后面呢是指的年份。那么大家可以看一下啊，在阿尔伯塔省，那么它大概呢就是在四十一块七毛五，三十九点三八，这是相对比较高的工资。那么它的 low wage 呢在三十到三十二啊。嗯，再看一下后面有 B C 省。B C 省呢，它的 high wage 大概就高工资的话呢，在三十六，当然这其实也是平均的了啊，平均的高工资里面三十六，那么低工资呢十五， 15, 那这个很显然一般来讲就是刚入行的第一年的学徒，那么大家再往后看看有安省的啊，安省的呢大概是在呃四十多块钱，那么看四十九啊，在渥太华最高可以达到四十九。那么在下面呢，还有四十四的三十八点九一魁北克，还有 Saskatchewan 三十九。那么这是啊、呃、不同的地区的一个大概的工资的分布情况。好，那么通过这个图啊，大家可以看到最高工资能够拿到四十以上的还是大有人在的啊。总体上来说呢，在水工这个行业，最高工资呢，哎是出现在。阿尔伯塔省的卡尔加里，通常来讲，大家都知道卡尔加里的工资水平，不论是哪个行业，基本上都是相对比较高的啊。那么整个加拿大呢，目前来讲大约有 4.4 万的水工，那么当然包括了学徒到师傅。从就业形式上来看，那么政府的这个数据发布的表明呢，就是在不久的将来，那么将有足够的求职者来从事这个行业。也就是说，这个行业里面的
这个嗯工作的岗位，还有这个工作的呃这个人员，那么基本上是处于一个平衡的状态的啊，就是至少是不缺人。好，那下面第二个职业，天然气工，我们也叫 gas fitter。大家把这些基本的这个英文的名称啊要熟悉啊。那么 gas fitter 呢，它在加拿大国家的职业分类当中的代码是 7253， 它具体的职业名称和工作职责主要包括了 gas fitter、gas technician、gas appliance repairer and gas servicer。也就是说，在招聘的时候，如果您看到上面的这些字样。Gas fitter, gas technician, gas repair， 这些啊，也就是说明什么呀？是在招天然气工。那么，根据最新的数据统计，天然气工，也就 gas fitter 这个职业，最高的平均工资也是在阿尔伯塔省。那么时薪呢，大约是四十。那么最低的平均工资呢，是在安省。那么平时薪呢，大约是在二十七。一个全职的工作岗位，年薪的范畴基本上是在五点五万到八万之间。那么刚才我也解释了这个平均的年薪的意思啊。那么下面大家我们来一起看看这个图：二零一八年和二零一九年不同地域的这个天然气工的平均工资状况。那么在这个表里面啊，大家可以看到，大家看看啊，左边也是地域，阿尔伯塔省。那么它的。较低的工资是二十七，那么较高的呢，大概是在四十八点八三，那么下面呢 ，B、C 是四十二啊，较低的是三十，看平均工资四十三十，然后呢，还有曼尼托巴，它的最高工资是四十七点八二，那么大家再看看安大略啊，安省三十五，这是相对相对来讲低一些啊，那么再看看后面的这个。魁北克 37.77 还有 Saskatchewan 44那么这是总体上来讲， 2 0 1 8年和2019年的这个行业的一个大概的工资状况。那么大家可以从这个表格当中看到啊，最高的时薪工资，那大多数的地区都可以达到40以上。当然了，这个大多地区，也就是安大略的安省，相对来讲呢，稍微低一些。那么在就业形势上来看呢？根据政府的统计数据来显示，在未来的几年，这个职业的就业市场是会逐渐的趋于平衡的。啊，也就是说，哎，现在还不那么平衡啊，现在 gas fitter 还处在一个相对短缺的状态，但是在未来的几年呢，会逐渐的趋于平衡。啊，大家都发现这个行业好了哈、啊，所以说要入行要抓紧哦。下面第三个。我们说的制冷工叫 refrigeration mechanic， 那么这个呢，在加拿大国家职业分类当中的代码是 7313， 它具体的职位的名称和工作的职责是 refrigeration and air conditioning mechanic， heating and cooling mechanic， transport registration。Technician and Central Air Conditioning Servicer， 也就是说，在招聘的时候，如果您看到上面的这些字样，那就说明这是制冷工这个行业在招工了啊。那么大家可能会看到前面，哎，怎么还有 Heating and Cooling Mechanic 呢？那么在这里跟大家稍微的多说两句，也就是说，我们的制冷工 Refrigeration， 通常来讲，我们在上一个视频当中讲过。它有很大的一部分的工作呢，是在商业的范畴当中。那么，通常做商业的 refrigeration 的这些呃技工呢，那么他们是可以既做 heating 又做 cooling 的，因为在商业上有时候很多的设备它本身就是哎制热和制冷，嗯，这个合而为一的那种一个机器啊，所以通常来讲，一般来讲能做制冷的都可以做商业的这个 heating。呃，那么根据最新的数据统计，这个职业最高的平均工资是在萨省的萨斯卡通，萨斯卡顿的萨斯卡顿。那么时薪呢，大概是在四十平均啊。那么最低的平均工资呢，是在曼尼托巴省的温尼伯。那么他的时薪呢，大约是在二十五。一个全职的这样工作岗位，年薪的范畴呢？基本上是在五到七点五万。
当然，如果有加班的话，会收入会更高啊。那么大家看到这个地方，你就会发现，哎，好像是 gas fitter 的年薪的范畴更高一些。当然，我不知道这个数据上啊，可能在统计的时候它有一些，呃，还有一些其他的影响因素。但是如果大家看一下下面这个图表的话，你就会发现，我在第一个视频当中讲过，那么制冷工他在整三个的职业当中。工资水平平均工资水平是最高的，我们就能看得出来了。大家看一下下面这个图，也是二零一八年和二零一九年不同区域的地域的制冷工的，也就是 refrigeration mechanic 这种啊工种的平均工资状况。那么在这个图表中，大家可以看一下阿尔伯塔，那么他可以拿到四十七块三四啊，四十三点二，在 B C 省，诶，五十五啊。这是在三个职业当中 ，B、C 省最高的，那么就是制冷了。那么再往下看，大家看曼尼托巴四十啊，下面的 Nova Scotia 也是四十三块六毛四，然后再往下 ，Ontario 安大略省呢就可以达到四十五块六毛七。当然还有不同的区域，它的这个工资水平也是不一样的，不同的城市。那么再往下呢，大家看 Ontario Waterloo 可以拿到四十六啊，然后 Quebec。奖金也是四十，还有这个 Prince Edward Island， 还有大家看 Saskatchewan 可以拿到五十，当然这些最高工资也是平均的。其实事实上呢，可能还有比这五十更高的啊。那么大家看一下，最低工资也相对比较高，有三十啊，是十七块多。那当然这一看就是很刚入行的了，二十、十五、十六啊，二十六，看 Saskatchewan 可以达到二十六。那么这说明什么呢？这说明在整个的呃加拿大，大家可以看到不同的区域工资水平不一样。那么制冷这一部分呢，哎，最高工资可以拿到哎五十多，五十五在 B C 啊。那么技术比较成熟的，大家可以看到最高工资这边普遍都能拿到四十以上。所以大家从这三个就是具体的不同区域的不同城市。那么它的高最高工资和最低工资这个表格来看，这三个行业当中，大家可以看得到，还是制冷工的平均工资相对高一些。那么二零二零年这个行业呢，维修和设备维护类的平均时薪就可以达到三十二点六六，那么平均的全年的时薪呢，可以达到六点七万哦。那么就业形势上来看呢，我们也是根据政府的数据来表明，可以看到啊，不久的将来啊，有足够的从业人员，因为富有竞争力的工资，有望吸引到呃其他的行业的人员转行到这个行里来。那么预计呢，未来 B、C 省和安省的就业形势将会很好。大家也可以看到啊，这个安省。和 B、C 省的工资水平 ，B、C 是最高了啊，五十五，安省呢大约是在呃四十五六、四十六七这个样子。那么这是关于三个职业，那么他们在整个加拿大的不同城市的一个平均工资的状况，大家可以看到，这个收入呢总体上来讲还是非常不错的啊。那么呃虽然说呀，工资呢是。可以跟公司谈判的，但是呢，刚才我们也讲了，不同的地区、不同的公司、不同的人，你谈出来的工资都是不一样的。但是总体上来讲啊，这个大行业，呃，这个领域的待遇还是很不错啊，就业的机会也是比较的充足。好，那么了解了整个这些个收入以后，大家是不是觉得，哎，还是很有吸引力的啊，还是很不错的。那么最后一个问题。就是如何我们才能够顺利的进入到这个行业当中呢？两个途径，第一，我们可以先去学校报名上课，然后找到实习单位，再然后就是学校的学习和实习工作这样的之间的转换，学习一段时间，然后回去工作，工作一段时间再回到学校学习啊，学习工作，学习工作。那么最终呢，满足学习和工作的时长之后，去参加考牌的考试。那么如果通过考试的话呢，哎，你就拿到这个呃 Red Seal 啊，或者是一些 License， 
。当然，不同的呃省份，它对于你的工作的和学习的时长是不一样的。那么在这里呢，我们就不再详细的跟大家介绍。大家将来想去哪个城市就业，想去哪个城市工作，或者已经在哪个城市想转行的话呢？也可以去自己那个城市的相关的网站去搜索一下。这是第一个途径啊，先去学校上课，找实习单位，然后学习工作，学习工作这样子转换。那么第二个途径呢，就是我不先去学校报名，我先找到一个相关的工作单位。我去给人家做学徒，我去给人家做帮工，或者是我直接先去给人家做 labor 工，我们叫就是出体力啊。然后呢，我们在那个工作单位获得了一个正式的学徒身份，通过积累几年的工作经验，当然你刚去的时候啊是第一年学徒，然后慢慢的第二年学徒，第三年学徒，第四年学徒，就这样慢慢的积累了几年的工作经验。最终满足了工作时长和范围的要求，也就是你工作的内容它也是有要求的。那么满足了雇主调查等环节的要求之后，可以直接去挑战考试，也就是我们那个英文里面叫 challenge， 你可以直接去 challenge， 也就是你不用上学，你全部都是在工作，然后最后呢直接去呃 challenge 这个考试，然后申请牌照。那么这个呢，同样的也是具体的省份，具体的要求有所不同。那么大家呢需要提前的做进一步的咨询。好，那么大家看啊，每一个工作从开始到考牌，整个过程啊，要么是学习工作学习工作，要么就是工作工作工作，然后最后去 challenge 一个考试。那么整个的过程下来啊，不管是哪一个水工也好，天然气工也好，还是我们讲的制冷工也好。基本上呀，都要需要四到五年的时间。那拿到牌照之前呢，呃，都叫学徒，也就都是 apprentice 的这样一个身份。但是，一年学徒、两年学徒、三年学徒和四年学徒肯定还是有区别的啊！不光是在技术上有区别，在你的工资待遇上也是有区别的。那么，机会上肯定也是各不相同。那么有的啊，我们在这个生活当中、工作当中，我们有时候会遇到有一些西人，那么他呢工作了很多很多年了，始终是拿不到牌照的啊。但是呢，他在这个实际工作的经验他是很丰富的。那么这个时候他的工资水平其实也是很高的啊。那么一旦拿到了这个执照，哎，他就不叫 apprentice， 就不叫学徒了，就叫做 journeyman 了，也就是师傅了啊，有牌照的人了。那么从理论上来讲呢，工资待遇一旦拿到了这个执照，变成了 journeyman 以后，那么工资待遇跟他的工作的年限就没有太大的关系了。这一点，这个加拿大跟国内啊是不太一样的啊。在加拿大来讲呢，理论上来讲，你刚拿到牌照的第一天的师傅，跟你已经拿了牌照有十年、二十年的师傅，在同一个时间点上。同一个公司，他的工资水平应该是一样的啊，这一点啊，呃，跟国内要论资排辈啊，呃，然后慢慢慢慢的这个熬啊，呃，是有所很大很大的不一样。那么当然了，在实际的生活当中，那么你刚刚拿到牌照第一天的师傅，你去跟公司谈价格、谈工资的时候，你能不能拿到实际上跟人家已经工作了十几年的这个 journeyman 一样的工资呢？那么。呃，在现实当中啊，呃，不一定完全一致啊。那么，毕竟来讲，工作经验呃也是非常非常重要的。那么，还有就是你个人的谈判技巧也都在里面。好了，那么今天啊，我们对于水暖、空调啊，还有天然气这一个大块领域的职业介绍就接近尾声了。那么，一个小视频当中啊，能够说清楚的东西实在是太少了。但是呢，我们会一直坚持在后面的视频当中陆续的给大家普及这些领域当中的一些相关的知识啊，不仅是从职业规划的角度，我们还会从客户的角度教给大家一些哎省钱节能的小技巧。所以有疑问的朋友别忘了在下方留言，我会尽可能的回复大家，赶紧点赞、订阅和关注吧。我们下期不见不散，拜拜。